வின்டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்தில் உங்கள் எல்லாரையும் வார வாரம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அந்த வகையில் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கான பலன்களை பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி தனுஷ லக்னத்தில் என்னென்ன மாதிரியான பலன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக பிரபல ஜோதிடர் மற்றும் ஜோதிட கலையரசு நம்மளுடைய ஆதித்ய குருஜி நம்ம கூட இருக்காங்க சார் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் குருஜி குருஜி நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு லக்னம் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நேர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு லக்ன பலன்களை பார்த்துட்டு பலன்களை வந்துட்டு அடுத்தது என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வாரத்துக்கான பலன்களை வந்து முன்னாடியே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து தனுஷ லக்னம் பத்தி பார்க்கலாம் சென்ற வாரம் நம்ம வந்து விருச்சிக லக்னம் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் பனிரெண்டு ராசிகள் பனிரெண்டு லக்னங்கள் எல்லா ராசிகள் தான் லக்னங்கள் லக்னங்கள் தான் ராசிகள் இந்த பனிரெண்டு அமைப்புகள் ராசி வீடுகள் என்ன சொல்லப்படக்கூடியதுல லக்ன பலன்கள் எவ்வாறு நடக்கும் ஒருவர் என்ன லக்னத்துல பிறந்திருந்தார் அவர் எந்த குணத்தோடு இருப்பார் எவ்வாறு இப்போ எது எந்த மாதிரியான அமைப்பில் இருப்பார் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுல விருச்சிகம் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் ஒன்பதாவதாக இருக்கக்கூடிய தனுசு லக்கணத்தை பார்ப்போம் தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களை வந்து இப்போ பொதுவாகவே வந்து லக்னாதிபதி அவன் லக்ன ராஜன் லக்ன நேசன் சொல்லுவோம் லக்னேசன் சொல்லுவோம் அந்த லக்னத்தின் அதிபதியான கிரகத்துடைய காரகத்துவங்கள் அதோடைய குணங்களை வச்சு தான் ஒரு மனிதனுடைய குணமும் அவருடைய நிலையும் அமையும் அதன்படி இந்த பனிரெண்டு லக்னங்கள்லேயே வந்து ஒன்பதாவதாக வருகின்ற காலபுருஷனின் ஒன்பதாவது பாக்கியஸ்தானமாக அமைகின்ற தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் அது அதன் அதிபதியான குரு பகவானை போலவே மிகவும் நல்லவர்களாக இருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்களாக ரொம்ப ஒரு இதாக இருப்பாங்க தனுசு லக்னத்தில் இருக்கிறவங்க ஆன்மீகவாதியாகவும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லலாம் தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவன் மனசாட்சி உள்ளவன் ஒருத்தரை வந்து சும்மா அப்படியே செய்யே அதை செய்யினா கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டாங்க விலை போகாதவர்கள் அதாவது ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்தா கூட தன் மனதிற்கு பிடிக்காத எதையுமே செய்யாத செய்யக்கூடாது இதை என்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள் மிகவும் நல்லவர்களாக இருப்பார்கள் ஏன்னா தனுசு லக்கணம் தான் வந்து காலபுருஷனுடைய ஒன்பதாவது லக்கணமாக சொல்லப்படுகிறது பாக்கியஸ்தானம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மனிதன் எதையும் அனுபவிக்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்து தனுசு லக்கணத்திற்கு உண்டு இன்னொன்று ஒரு ஆன்மீக ரீதியிலான ராசின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த மனசாட்சியில் உள்ளவங்க உள்ளவங்களாக இருப்பாங்கன்னு நான் சொன்னது கூட காரணம் கூட அந்த கடவுள் பக்தி எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் ஒரு இறைசக்தி ஒரு பரம்பொருள் ஒரு பெரிய ஒரு மகா சக்தி நம்மை நம்மை வந்து எப்போதும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது நம்மை கண்காணித்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அதற்கு மனசாட்சிக்கு பயந்து அந்த வாழ்க்கை தத்துவத்திற்கு பயந்து வாழ்க்கையை நடத்துபவராக அந்த தனுசு லக்கணத்து தனுசு லக்கணத்தில் இருப்பாங்க கொஞ்சம் நான் நிறையவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஏமாலியாக இருப்பாங்கன்னு இருக்கிறேன் இந்த தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு லக்ன அதிபதியான குருவின் நிலையை பொறுத்து ஒருவேளை குரு வந்து ஒன்பது ஏழு ஐந்து இடங்களில் இருந்து இந்த லக்னத்தையே பார்த்து விட்டால் அதிகப்படியான ஏமாலியாக இருப்பார்கள் கடவுள் அவனை பார்த்து கொள்வார் அப்படின்னு சொல்றது அதிகம் சொல்றது இந்த தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க தான் என்ன நீங்க தப்பு பண்ணாலும் ஒரு துரோகியை கூட மன்னி மன்னிக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு எதிரியை கூட மன்னிக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு எதிரி ஆயுதம் இல்லாமல் இருக்கின்ற நிலையில அவனை நிச்சயமாக தாக்காதவர்கள் யாருனா அந்த தனுசு லக்கணக்காரன் சொல்லிடலாம் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு நேர்மை நீதி நியாயம் பார்ப்பார்கள் இந்த குரு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அமைந்திருக்கிறார் அப்படின்றத பொறுத்து இது கூடுதல் குறைவாகவே இருக்கும் நம்ம வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்லிடக்கூடாது ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடக்கூடாது ஒரு ந கெட்டவன்னு சொல்லிடக்கூடாது தன்னுடைய இமேஜுக்கு தன்னுடைய அந்தஸ்து தன்னுடைய இமேஜுக்கு மிகவும் ஒரு இது ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் நல்ல விதமாக தன்னை பற்றி பிறர் சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடியவர்கள் இந்த தனுசு லக்கணக்காரர்கள் பட்டு 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 பட்டுன்னு போட்டு உடைச்சிருவாங்க மனசுல என்ன இருக்கும் நீ என்ன பத்தி என்ன நினைச்சாலும் என்ன கவலை இல்லை ஆனால் நான் உண்மையை மட்டுமே சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறது தனுசு லக்கணத்தின் குணம் இதுல வந்து இப்ப நான் சொல்லுகிற குணங்கள்ல வந்து குருவின் வலுவை பொறுத்து கொஞ்சம் கூடுதல் குறைவாக நிச்சயமாக அந்த தனுசு லக்கண அமைப்பு அமைப்புல இருக்கும் தனுசு இன்னொரு இதை வந்து இது வந்து குரு காலபுருஷனின் ஆன்மீக வீடு நாங்க சொல்லுவோம் ஒரு உபய லக்கணம் உபய ஒரு இயக்கமும் நிலைய இயக்கமும் இயங்கி கொண்டே இருக்கின்ற தன்மையும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்ற தன்மையும் சேருகின்ற ஒரு இடம் அப்படின்னு நாங்கள் உபய தத்துவத்தை சொல்லுவோம் கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்கும் ஓடிக்கொண்டும் ஓடாமல் இரு இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நடுவாந்திர அமைப்பில் தான் இந்த உபய லக்கணங்கள் அமைகிறது ஆகவே இந்த லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன வந்து எந்தெந்த கிரகங்கள் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்யும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல இந்த லக்கணத்தில் தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சூரியன் மிக வலுவான ஒரு நல்ல பலன்களை செய்வார் அதனை அடுத்து செவ்வாய் ஒரு வலுவான பலன்களையும்
செவ்வாய் குரு இந்த மூன்றுக்குள்ள தான் தொழில் அமையும் குரு வலுத்திருந்தால் குருவின் தொழில்களான சொல்லிக் கொடுத்தல் வங்கித்துறை இது போன்ற அமைப்புகள் இருப்பாங்க செவ்வாய் வலுத்திருந்தால் மருத்துவம் அதிகாரம் கட்டிடம் மருத்துவம் அதிகாரம் கட்டிடம் யூனிஃபார்ம் போன்ற சர்வீசஸ் இந்த மாதிரியான செவ் சிகப்பு நிறமுள்ள செவ்வாயின் துறைகளில் இருப்பாங்க அல்லது சூரியனுடைய அரசு துறையில் பெரும்பாலும் இருக்கிறது சூரியன் வளர்த்திருந்தால் அரசு துறையில் இருக்கிறது இந்த தனுசு லக்னக்காரர்கள் தான் எப்போது ஒருவருக்கு வந்து தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவருக்கு அந்த சூரிய சந்திர செவ்வாய் தசைகள் அடுத்தடுத்து வருகின்றனவோ இந்த சூரிய சந்திர தசைகளில் செவ்வாய் தசைகளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் வந்துடும் ஒரு பருவத்தில் ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் நல்ல தசைகள் இந்த சூரிய சந்திர செவ்வாய் திசைகள் வந்து அதனையடுத்து ராகுவும் இந்த சூரிய சந்திர செவ்வாய் குருவின் வீடுகளில் உட்கார்ந்துருந்து ராகு எப்பொழுதுமே லக்ன யோகரின் வீடு லக்ன இயற்கை சுவரின் வீடில் இருக்கும் போது நிச்சயமாக நல்ல பலன்களே செய்வார் அவர் வந்து ஒரு பச்சோந்தி கிரகம் தானே அந்த அமைப்பின்படி ராகுவும் இந்த சூரிய சந்திர செவ்வாய் மற்றும் குருவின் வீடுகளில் உட்கார்ந்துருக்கிற நிலம் இல்லை அவரும் ஓரளவுக்கு நல்லதுகளே செய்வார் ஆகவே வாழ்க்கையில் ஒரு தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவருக்கு ஒரு கொடுத்து வைத்த நிலை வர வேண்டும் எனில் நிச்சயமாக அவருக்கு அந்த சூரிய சந்திர செவ்வாய் திசைகள் வரணும் அதனை அடுத்து வரக்கூடாத அமைப்பு பலப்படுத்த அமைப்பு நல்லவைகளே சொல்லிட்டேன் அப்போ சாதகமற்றவைகள் எப்படி வரும் ஒரு தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவனுக்கு என்ன வரக்கூடாது சுக்கர தசை வரக்கூடாது இந்த சுக்கர தசையை பற்றி நிறைய நம்ம பேசியிருக்கிறோம் மின் டிவியில் நம்ம சுக்கர தசையை பற்றி தனியாகவே பேசியிருக்கிறோம் சுக்கரன் என்றாலே சுக்கர தசை அப்படின்ட்டாலே ஒருத்தருக்கு எப்படி வரும்னு சொன்னால் உனக்கு என்னப்பா அவனுக்கு என்னப்பா சுக்கர தசை அடிக்குது அவனுக்கு யோகம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சுக்கரன் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தனுசு லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத தசை நான் அடிக்கடி சொல்வது சுக்கர தசை மட்டுமே ஏனென்றால் இதைத்தான் ஞானிகள் அந்த அசுர குரு தேவகுரு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் சுக்கரனும் குருவும் வந்து ஒரு எதிரிகள் ஜென்ம விரோதிகள் அப்படின்னு வகைப்படுத்தி சொன்னாங்க இந்த ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதியோட தசாபக்திகள் வருகின்ற காலகட்டங்களில் மனிதனுக்கு தேவையற்ற விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தனுசு லக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியான சுக்கரன் எப்போதெல்லாம் சுக்கர புக்தி தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களை பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு அந்த சுக்கர தசை சுக்கர புக்தி நடக்கும் போது மட்டுமே சாதகமற்ற பலன்கள் ஒரு நிறைவில்லாத பலன்கள் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு சரிவு உள்ளது அல்லது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரோட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறது இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இந்த அந்த சுக்கர புக்திகளில் தான் இருக்கும் ஆகவே தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கரன் ஆகாத கிரகம் அவர் எந்த வகையிலையும் வலுக்கிறது நல்லதில்லை அதே நேரத்தில் சுக்கரன் வலுக்கவில்லை என்றால் ஒரு சொந்த வீடு கிடையாது ஒரு வாகனம் கிடையாது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணை கிடையாது ஒரு பிரபலம் கிடையாது ஆக சுக்கரன் வலுத்தாலும் அவர் வந்து அந்த பதினொன்றாம் இடத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டு வலுக்கின்ற நிலைமையில் சுக்கர திசை ஓரளவுக்கு தனுசு லக்கணக்காரர்களுக்கு நல்லது செய்யும் சுக்கரன் மிகப்பெரிய கெடுதலான கிரகம் அடுத்து பாதகாதிபதின்னு சொல்லப்படக்கூடிய புதனும் அதனை அடுத்து சனியும் வந்து சனியும் வந்து ஒரு இதான விஷயங்களை செய்யும் ஆகவே தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கரன் புதன் சனி இந்த மூன்று கிரகங்களும் ஒரு நேர் வலுவை அடையாமல் ஒரு மறைமுகமான மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று என்று சொல்லப்படக்கூடிய உபசயஸ்தானங்களில் இருந்து தசை நடத்தினால் மட்டுமே நல்ல பலன்கள் இருக்கும் ஆனாலும் தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதன் சுக்கரன் சனி இந்த மூன்று தசைகள் வராமல் இருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையை செய்யும் ஆகவே இந்த தனுசு லக்கணத்திற்கான உண்மையான நல்ல பலன்களை தர செல்ல சொல்லக்கூடிய கிரகங்களை சொல்லிட்டேன் சாதகமற்ற பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு இதுன்னு சொல்லிட்டேன் தற்போது நடந்த இன்னொன்று தனுசு லக்கணத்தின் மூலமே ஆன்மீக குணம் தான் தனுசுன்றது உபய நெருப்பு ராசின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த உபய நெருப்பு ராசி உபயராசிகளுடைய குணமே அப்படின்னா ஒரு நிதானமாக செய்யக்கூடிய ஒரு எந்த எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து ஒரு அறிவுபூர்வமாக செய்யக்கூடியது ஆகவே தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்கள் அவருடைய பத்தாம் அதிபதியான புதனின் இது அமைப்பின்படியுமே எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு அமைப்பிலையும் ஒரு புத்திசாலித்தனத்தோடையும் இருப்பாங்க ஆகவே தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கர தசை சனி தசை புதன் தசை வராமல் அந்த கிரகங்கள் வலுக்காமல் சூரிய சந்திர கிரகங்கள் வலுத்திருக்கின்ற நிலைமையில் மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான பலன்கள் நிச்சயமாக உண்